ഇന്നത്തെ കുറ്റാന്വേഷണ രംഗത്ത് തന്നെ ചരിത്രമായ സിസ്റ്റർ അഭയ കേസിന്റെ വിസ്താരം തിങ്കളാഴ്ച തുടങ്ങും തിരുവനന്തപുരം സി ബി ഐ കോടതിയിലാണ് വിസ്താരം നടക്കുക മദർ സുപീരിയർ ലിസ്യു സിസ്റ്റർ അനുപമ എന്നിവരെ തിങ്കളാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം സി ബി ഐ കോടതി വിസ്താരിക്കും പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസിൽ ഇവർ യഥാക്രമം രണ്ടു മൂന്നും സാക്ഷികളാണ് ലോക്കൽ പോലീസിൽ പരാതി കൊടുത്ത ഭാഗം തെളിയിക്കുന്നതിലേക്കായാണ് മദർ സുപീരിയറായ ലിസ്യുവിനെ വിസ്തരിക്കുന്നത് അഭയുടെ മൃതദേഹം കിണറ്റിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത ശേഷം ലോക്കൽ പോലീസ് നടത്തിയ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികളിൽ അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായിരുന്ന അഗസ്റ്റിൻ നടത്തിയ കൃത്രിമം തെളിയിക്കുന്നതിലേക്കായാണ് സിസ്റ്റർ അനുപമയെ സാക്ഷിയായി വിസ്തരിക്കുന്നത് മൃതദേഹം കിണറ്റിൽ നിന്നും കണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ ഇല്ലാതിരുന്ന ചില വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി അഗസ്റ്റിൻ ഇൻക്വസ്റ്റിൽ എഴുതി ചേർത്തതായാണ് അനുപമ സി ബി ഐക്ക് മൊഴി നൽകിയിട്ടുള്ളത് സി ബി ഐ ചോദ്യം ചെയ്ത് വിട്ടയച്ച അഗസ്റ്റിനെ പിന്നീട് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു കേസിലെ ഒന്നാം സാക്ഷിയായ അഭയുടെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടു ഫാദർ തോമസ് കോട്ടൂർ സിസ്റ്റർ സ്റ്റെഫി എന്നിവർ എന്നിവർക്കെതിരെയുള്ള വിചാരണ സി ബി ഐ കോടതി തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിക്കും അന്നേ ദിവസം മുതൽ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരമുള്ള കേസിലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കുവാൻ പ്രോസിക്യൂഷനോട് തിരുവനന്തപുരം സി ബി ഐ കോടതി സ്പെഷ്യൽ ജഡ്ജി കെ സുനിൽകുമാർ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് കോട്ടയം പയസ് ടെന്റ് കോൺവെന്റിലെ കിണറ്റിൽ സിസ്റ്റർ അഭയെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഉയർന്ന സംശയം തീപ്പൊരിയായി പടർന്നു അഭയ ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ രൂപീകരിച്ചത് കേസിന് വഴിത്തിരിവായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന് അന്വേഷണം സി ബി ഐ ഏറ്റെടുത്തു തെളിവില്ലെന്ന കാരണത്താൽ പ്രതികളെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിനെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് സി ബി ഐ കോടതിയുടെ അനുമതി തേടിയെങ്കിലും നിരസിക്കപ്പെട്ടു തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലും ഇതേ ആവശ്യം തള്ളിയ കോടതി തുടരന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ചീഫ് കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ലബോറട്ടറിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിൽ തിരുത്തൽ വരുത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട് വന്നതോടെയാണ് കേസ് വീണ്ടും സജീവമായത് ഇതിനിടെ സിസ്റ്റർ അഭയുടെ കൊലപാതക കേസ് അന്വേഷിച്ച മുൻ എ എസ് ഐ വി വി അഗസ്റ്റിൻ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു സി ബി ഐ ചോദ്യം ചെയ്ത അഗസ്റ്റിനെ കൈത്തണ്ടയിലെ ഞരമ്പ് മൂർച്ച നിലയിൽ കോട്ടയം ചിങ്ങവനം ചാലിച്ചിറയിലെ വീട്ടിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു തന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി സി ബി ഐ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നാലു വരിയുള്ള ഒരു ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ കുറിപ്പ് ജഡത്തിന്റെ സമീപത്ത് നിന്നും കണ്ടെടുത്തു അഭയുടെ മരണത്തിന്റെ ഇൻക്വസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് അന്ന് കോട്ടയം ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ എ എസ് ഐ ആയി എ എസ് ഐ ആയിരുന്ന അഗസ്റ്റിൻ ആയിരുന്നു അഭയുടെ മരണത്തിന്റെ ഇൻക്വസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് അന്ന് കോട്ടയം വെസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ എ എസ് ഐ ആയിരുന്ന അഗസ്റ്റിൻ ആയിരുന്നു അഭയ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആദ്യം പയസ് ടെന്ത് കോൺവെന്റിലെത്തിയ അഗസ്റ്റിൻ കേസ് സംബന്ധിച്ച് നിർണായകമായ പല തെളിവുകളും നശിപ്പിച്ചുവെന്ന് നേരത്തെ ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന നരസിംഹ റാവും കേസ് തേച്ചു മയച്ചു കളയാൻ ശ്രമിച്ചതായും വെളിപ്പെടുത്തൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് മാർച്ച് പതിനേഴിന് സി ബി ഐ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ എം എൽ ശർമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘത്തിന് അന്വേഷണ ചുമതല നൽകി പലതവണ ഇയാളെ സി ബി ഐ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു സിസ്റ്റർ അഭയ മരിച്ച സമയത്ത് കോട്ടയം വെസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എ എസ് ഐ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ആഗസ്റ്റിന്റെ മൊഴിയിൽ വൈദ്യുതമുണ്ടെന്ന് സി ബി ഐ സംഘം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അതേസമയം സംഭവം നടന്ന പതിനാറ് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് കേസിൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് തീയതികളിലായി വൈദികരായ തോമസ് കോട്ടൂർ ജോസഫ് പുത്രിക്കയിൽ സിസ്റ്റർ സ്റ്റെഫി എന്നീ മൂന്ന് പേരെ സി ബി ഐ പ്രത്യേക സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അഭയ താമസിച്ചിരുന്ന പയസ് ടെന്റ് കോൺവെന്റിന് സമീപത്ത് താമസിക്കുന്ന സഞ്ജു പി മാത്യു നൽകിയ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അറസ്റ്റ് റിമാൻഡിലായ പ്രതികളെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി കോടതി സി ബി ഐ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു സി ബി ഐ ഇവരെ നുണ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കി രണ്ടായിരത്തി എട്ടോ ജൂലൈ പതിനേഴിന് തിരുവനന്തപുരം സി ബി ഐ കോടതി നൽകിയ കുറ്റപത്ര പ്രകാരം ഇവർ വിചാരണ നേരിടുകയാണ് കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതി തോമസ് കോട്ടൂർ ആണെന്നാണ് സി ബി ഐയുടെ കണ്ടെത്തൽ കൊലപാതകം കൊല ചെയ്യാൻ പൊതുവായ ഉദ്ദേശം എന്നീ വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ചുള്ള കുറ്റ കുറ്റങ്ങളാണ് സി ബി ഐ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത് സിസ്റ്റർ അബയെ തലയ്ക്ക് ആദ്യം അടിക്കുന്നത് ഫാദർ കോട്ടൂരാണെന്ന് സി ബി ഐ ആരോപിക്കുന്നു ബി സി എം കോളേജിൽ സൈക്കോളജി വിഭാഗം അധ്യാപകനായിരുന്ന ഫാദർ തോമസ് കോട്ടൂർ അറസ്റ്റ് വരിക്കുമ
Radhakrishnan, Kolabadaka Manana report will edit the Paranadu, prosecutor Sundi Kati. Postmodern report of Hyderabad, Vidaka Sangam Parisho, the Chap, Kolabadaka Manana, or Kuverti Tunda, Sahajurum, Telugudum, Shastri, Telugudum, Shakta Maidan Alana, Moon the Perim Pradigalaka, and CBA Vadichu, Webdesk Tatumainus.